Wow! As in, pang Miss Universe talaga ang pagmumukha ni Herlene Budol. Kaya ang question is, naniniwala ka ba na pwede rin siyang sumali sa Miss Universe Philippines after ng kanyang pagsali sa Binibining Pilipinas? Yes or no? So, ano sa tingin mo? Bagay din kaya siyang sumali sa MUP? Hmm... Tignan mo ang kanyang bagong pasabog, makikita mo na umiba ulit yung aura niya. Parang level up na Latina. So, hindi mo talaga mamumukhaan si Herlene Budol dahil sa bagong itsura niyang ganyan. Um, this is the best styling uh, for me dahil umiba talaga yung aura niya. Ito na yung full blossom na Herlene Budol na makikita nyo sa Binibining Pilipinas. And I'm going to replay it again. Itong picture niya, itong parang TikTok by Leticia, yung kanyang makeup artist na in-upload niya sa TikTok niya. And makikita nyo na um, iba yung hairstyle niya. So, yung hairstyle na gumawa sa kanya is yung kapatid ni Leticia, yung makeup artist ni uh, Herlene Budol. So, sila ang kanyang glam team. Tapos, um, yung aura ni Herlene Budol dito is um, parang pinablad yung hair niya. I'm not sure kung permanent yung yung cool color ng hair niya pero bagay sa kanya yung bagong hair niyo. Hair style niya. Tapos yung color. So I love yung outcome ng hair style niya. Tapos umiba rin yung outa ng kanyang face. So if ganito yung magiging mukha niya sa final night ng Binibining Pilipinas, I am sure na hindi lang sa semi-finalist aabot si Herlene Budol. Baka uh, pwede rin siyang umabot sa finalist uh, sa finals round. And ang papraktisin lang talaga niya is yung kanyang Q&A. It's because nasa kanya na yung lahat. Um, pasarela, um, okay sa kanya yung may gamit na siya. Tapos, kompleto pa yung kanyang makeup artist. And then, meron na siyang walk. So, kompleto rekado na ang kanyang preparation. Ang ipapractice talaga niya is yung Q&A. So, uh, all forces, all stars are now aligned sa kanya. So, yung Q&A na lang talaga ang makakapagbigay ng pag-asa sa kanya kung whether or not mananal siya ng crown. Meron siyang mapapananul ng crown or baka uh, semi-finalist lang siya. Pero, if ever man na magiging semi-finalist lang siya, pwede na siyang sumali sa ibang pageants. So, next year, uh, upcoming pageants, national pageants, are Miss Universe Philippines, Miss World Philippines, or Miss Earth Philippines. Tapos, if ever man na humiwalay yung Miss Grand International Franchise, baka pwede rin siyang sumali sa Miss Grand International Philippines. O, oh, yan. So, ang dami-dami ng mga pageant ngayon, and mamili ka na lang kung which pageant uh, na pwede mong salihan. So, if you are an aspiring beauty queen in the future, um, ang daming umuusbong na national pageants ngayon and ang daming ring umuusbong na international pageants. So, ayan guys. And, um, ano ba ang chances ni Herlene Budol na manalo as Binibini Pilipinas? Now, so far, um, tignan na lang muna natin sa finals. We cannot predict kung ano yung talagang totoong fate niya. F yung fate niya na kung saan makikita natin yung performance niya during the finals kasi ang Binibini Pilipinas is wala siyang preliminary competition. Uh, finals lang talaga. So, yan yung parang traditional na format ng pageant ng Binibini Pilipinas. And, alam nyo ba na yung makeup artist ni Herlene Budol ay makeup artist din ni Madam Inuts. So, um, siya din ang nagme-makeup kay Madam Inuts. Um, at sa hairstyle, yung kapatid din ni ni uh, Leticia. So, ayan po guys, uh, pare, parang mag-partner sila na uh, nagbibihis at nag-glam ng mga celebrities. Hindi lang sila uh, Herlene Budol tapos Madam Inus. Mga ibang uh, bigating artista din. So, I'm, if I'm not mistaken, pati rin ata si Zainab Harake and then si Wilbert Tolentino. So, ayan. Yan po yung mga ina ano, inaayusan ng glam team ni Herlene Budol. Tsaka, yung mga kasama niyang ka-freshness, ka-budol, ka-squami. Ayan. <laughs> so, um, what are the chances of um, kapag sasali sa Miss Universe Philippines? Ang una sa lahat is uh, possible ulit na uh, um, baka mapasok siya sa semifinals, o oh, ba? Because 
um, nagpa-practice na siya. So, if ever man nasasala siya next year, meron na siyang more than one year of practicing her pasarela. And then, meron na siyang glam team. Meron na siyang fan base. Meron na siyang uh, su- uh, mga support group, na uh, pageant support group na kung saan um, hindi na siya magkakaproblema, kung saan siya magta-train, um, saan siya kukuha ng makeup artist, ayun, yung mga ganon. So, marami talagang cards si Herling Budol na pwede niyang gamitin if ever man sasali ulit siya sa ibang pageants in the future. And napakabata pa ni Herlene Budol. Um, marami pang years na pwede siyang mag-practice um, kasi malayo pa siya sa 28 years old which is yung pinaka-max na age ng isang um, beauty pageant candidate to join a certain pageant. Ayan. So, after niyan, makikita talaga natin na um, eto na yung totoong pasabog ni Herlene Budol. So, after after ng pagpano ng kanyang lola, Lola Biring, um, syempre, we understand na nasa grieving process pa rin siya. So, eto ang isa sa mga mag, mas lalo magpapalakas sa kanyang uh, loob na sasali at magiging mas competitive siya sa uh, Binibining Pilipinas 2022. So, sino pa nga ba ang dapat tignan niya uh, as a competitor sa Binibining Pilipinas? Right now, Si Diana Maki ang uh, isa sa mga pinakamalakas na competition ka competition niya. Uh, nakikita ko kay Diana Maki. Uh, feeling ko baka magkakaroon siya ng corona this year. So siya yung pinakamahigpit na kalaban ni Herlene Budol. So uh, yes, si Diana Maki. And then ang isa pa is uh, yung mga dat veterana, uh, Roberto Tamundong. Ayun, isa din siya sa mga nakikita ko na na posibleng ma magkaroon ng ng podium finish sa binibining Pilipinas. So um yan din yung mga um nakikita natin na very uh, evident kapag nasa uh, shows ayon. And yung mga ibang na binanggit ko sa last vlogs ko na top 10 sa binibining Pilipinas. O di ba? <laughs> Ang kati ng face ko kasi may mga buhok. Anyway, um I do hope Herlin Budol the best. Sana consistent siya sa kanyang pagpapasabog it's because um, at yung isa sa mga reason kung bakit malakas ang dating niya sa Binibini Pilipinas and yung fan base niya ang isa, isa din sa dahilan kung bakit uh, popular ngayon ang Binibini Pilipinas mas popular kaysa sa mga ibang national pageant so parang in overpower niya yung Miss World Philippines dahil uh, halos most of pageant fans ay nakatutok sa Binibini Pilipinas so um, they are more excited dahil andyan si Herlin Mudo tapos medyo bigatin ngayon ang mga candidates na sumali sa Binibining Pilipinas 2022 edition. So, sana pagbutihin pa ni Herlin Munol, it's because medyo malalakas yung mga um, kakom- uh, mga competitors niya. So, um, wishing Herlin Budol the best of luck. Sana magkaroon siya ng, um, ng podium finish. Sana makapasok siya sa semifinals and sa top uh, top 6. Ayun. So, um, thank you very much, ladies and gentlemen. If you want more updates of vlog na ito, um, mag-message lang kayo. Um, and I'm going to reply kung available ako. O, di ba? So, thank you guys. More, more budget updates. Uh, mag-subscribe lang kayo sa channel ko. And don't forget to follow my Instagram. The story of Anthony. So, that's all guys. Um, ingat mo kayong lahat and wear face mask. Thank you.